సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ యాక్చువల్లీ సాల్ట్ అంటే సాల్ట్ లో మాకు క్యాటాయిన్ అనాన్ ఉంటుంది ఓకే అందేదో హైడ్రాలసిస్ లో అంటే వాటర్ లో హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయన్స్ ఉంటాయి ఓకే మేము అస్ బఫర్ సొల్యూషన్ లో పిహెచ్ వాల్యూ కనుక కొనేటప్పుడు ఆసిడ్స్ కి బేసిక్ కి చేర్చుకున్నాం ఇన్ ద సేమ్ వే సాల్ట్స్ కి పిహెచ్ అంటే సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ చదువుకుంటాం దీనికి ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అంటే అవి బేసిక్స్ ఉన్న సాల్ట్ లో అసిడిక్ నేచర్ ఉందా లేదా బేసిక్ నేచర్ ఉందా అనేది తెలిసిపోతుంది క్యాటయానిక్ అండ్ యానయానిక్ క్యాటయానిక్ అంటే క్యాటయానం వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మాకు ఎక్సెస్ ఆఫ్ అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇస్తే దాన్ని క్యాటయానిక్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం ఒకవేళ యానయాన్ ప్లస్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయితే మాకు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ ఎక్సెస్ లో ఇస్తే దీన్ని యానయానిక్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం ఓకే సో నార్మల్ గా ఏంటి యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ రియాక్ట్ అయిపోతే మాకు సాల్ట్ వాటర్ ఇస్తుంది హైడ్రాలసిస్ అంటే ద రియాక్షన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ టు ఫార్మ్ అండ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ అంటే వాటర్ తో ఇవి సాల్ట్ రియాక్ట్ అయితే యాసిడ్ బేస్ వస్తుంది అవునా ఇదేంటి న్యూట్రలైజేషన్ కి రివర్స్ చూడండి న్యూట్రలైజేషన్ లో ఏంటి యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ చేస్తే వాటర్ ప్లస్ సాల్ట్ వస్తుంది సో దీనికి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్ డెప్త్ అంటే ద ఫినామిన ఇన్ విచ్ యానాన్ అండ్ క్యాటాన్ ఆఫ్ బోత్ యానాన్ లేదా క్యాటాన్ లేదా రెండు సాల్ట్ వీవి రియాక్ట్ విత్ వాటర్ సో వాటర్ తో రియాక్ట్ చేస్తే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ లేదా బోత్ యాక్వెస్ సొల్యూషన్ ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే మేము క్యాటయాన్ యానయాన్ లేదా బోత్ అనేది సాల్ట్ లో ఉన్నవి ఇవి ఇవి వాటర్ తో రియాక్ట్ చేపిస్తే మాకు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ లేదా హెచ్ ప్లస్ అయాన్ లేదా రెండు కూడా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దీన్ని సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం క్యాటయానిక్ అండ్ యానయానిక్ క్యాటయానిక్ అంటే ఏంటి క్యాటయాన్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయ్యి హెచ్ ప్లస్ పోతే క్యాటయానిక్ అంటాం ఓకే యానయానిక్ అంటే ఇది వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి యానయాన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తే దీన్ని యానయానిక్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం సో చూడండి ఇక్కడ ద క్యాటాన్ ఈజ్ ఎ సాల్ట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ టు గివ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ as a result the aqueous solution of such salt is acidic in nature acidic nature ostundi okay ikkada ante basic nature ostundi next type search chesthe so four types unnai idi so 1 2 3 4 okay so first strong acid plus strong base of salt iskunte dantlo hydrolysis enduku jaragadu anedi chusnam so strong acid plus strong base okay strong acid example enti hcl అండ్ దెన్ బేస్ తీసుకుంటే ఎన్ఏఓహెచ్ ఫైన్ ఇది మాకు ఏమి ఇస్తుంది అంటే ఎన్ఏసిఎల్ వస్తుంది ఓకే సో దీంట్లో హైడ్రోలైసిస్ జరగదు నో హైడ్రోలసిస్ ఎందుకు అనేది చూస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి తీసుకుందాం అనుకోండి ఎన్ఏసిఎల్ ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి హైడ్రోలసిస్ జరగాలంటే సాల్ట్ వాటర్తో రియాక్ట్ చేపేయాలి చూడండి సాల్ట్ వాటర్తో రియాక్ట్ చేపేయాలి మాకు వచ్చింది సాల్ట్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ లో తీసుకున్న సాల్ట్ వచ్చింది ఎన్ఎస్ఈఎల్ సో ఈ సాల్ట్ వాటర్ తో రియాక్ట్ చేయాలి సో దీంట్లో మాకు ఏమి వస్తాయి ఇది ఎన్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ వస్తుంది ఓకే ఇది సిఎల్ మైనస్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇది హెచ్ ప్లస్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఓహెచ్ మైనస్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఎన్ఏ ఓహెచ్ తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది అవునా ఎన్ఏ ఓహెచ్ వస్తుంది ఓకే ఇంకొకటి ఏమి వస్తుంది హెచ్ సిఎల్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది చూస్తే మీకు బాగా గుర్తు రావచ్చు ఏమంటే ఇది సిఎల్ మైనస్ వస్తుంది అండ్ దెన్ హెచ్ ప్లస్ వస్తుంది అవునా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమి వస్తుంది ఎన్ఏ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఇది బాగా చూసుకుంటే మీకు ఇది రియాక్షన్ ఇట్లా జరిగేది నార్మలీ జస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటే జరుగుతుంది మ్యాక్సిమంగా జరిగేది ఇలా ఎన్ఏ ఓహెచ్ అనేది డైరెక్ట్ గా చాలా తొందరగా ఊహెచ్ మైనస్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది బేస్ కాబట్టి స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి ఓకే స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం గా నేను ఓహెచ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుంది సో నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జరిగేది ఇట్లా ఓహెచ్ మైనస్ అందుకే ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి హైడ్రాలసిస్ జరగదు ఇక్కడ కూడా సేమ్ హెచ్సిఎల్ లో హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుంది యాసిడ్ సో అందుకే మ్యాక్సిమం గా ఇలా జరుగుతుంది నైన్టీ సో చాలా తక్కువ పర్సెంట్ అనేది ఇలా రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో దీనివల్ల సో ఇలా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్ అనేది జరగదు ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన సిహెచ్ త్రీ సివోవో ఎన్ఏ ఇక్కడ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సిహెచ్ త్రీ సివోహెచ్ ప్లస్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ అంటే వీక్ యాసిడ్ వచ్చేసి ఏంటి
సో దీంట్లో నుంచి ఇవి రెండు రియాక్ట్ చేపిస్తే మనకి సిహెచ్ త్రీ సివోవో ఎన్ఏ వస్తుంది అండ్ దెన్ వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ సాల్ట్ ఇప్పుడు ఈ సాల్ట్కి మేము ఓకే ఇలా నేను ఫస్ట్ సాల్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఈ సాల్ట్కి వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మేము ఇది దీన్ని వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే మనకి అవునా సో ఇక్కడ చూడండి ఇది సోడియం అసిటేట్ ఇదే సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రెండింటి నుంచి వచ్చిన సోడియం అసిటేట్ అవునా ఇక్కడ ఇన్ యాక్వస్ సొల్యూషన్ అంటే దీన్ని మేము యాక్వస్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ద అసిటేట్ అయాన్ అండర్గు హైడ్రాలసిస్ ఇవి అనేది హైడ్రాలసిస్ లో వెళ్ళిపోతాయి రిజల్టింగ్ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటారా ఇక్కడ చూడండి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అనేది వదిలేస్తున్నారు అవునా నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన అసిడిక్ అండ్ దెన్ బేసిక్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేసేస్తే అంటే యానయాన్ అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి దీన్ని బేసిక్ అంటాం ఇది దీనిలో అసిడిక్ అందుకే ఇక్కడ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్సెస్ లో ఉన్నాయి అంటే ఓహెచ్ మైనస్ ఆన్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ ప్లస్ అంటే దీన్ని పిహెచ్ కాల్కులేట్ చేసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ వస్తుంది సో ద సొల్యూషన్ ఈస్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బేస్ వీక్ బేస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ ఓకే అండ్ దెన్ బేస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఓకే ఇవి రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకి ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ వచ్చింది దీన్ని మళ్ళీ వాటర్తో రియాక్ట్ చెప్పేయాలి ఓకే ఇక్కడ వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది మనకి ఎక్సెస్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అనేది వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ఈక్వేషన్ హైడ్రాలసిస్ అది ఇది సో ఇక్కడ కూడా హైడ్రాలసిస్ ఈక్వేషన్ హైడ్రాలసిస్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇది ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఇది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓతో రియాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ హెచ్ ప్లస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతాయి సో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాసిడిక్ నేచర్ ఓకే సో ఇలా జరిగిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి ఇలా లాస్ట్ మిగిలింది వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ వీక్ బేస్ యాసిడ్ ప్లస్ వీక్ బేస్ తీసుకుంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎన్ అండ్ దెన్ వీక్ బేస్ కి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఇవి రెండు కంబైన్ అయిపోయి సాల్ట్ ఇస్తుంది ఈ సాల్ట్ మళ్ళీ మేము వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే మనకి ఇలా ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అండ్ దెన్ హెచ్సిఎన్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ సో ఇలా ఇవి మెయిన్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ ఉన్నాయి హైడ్రాలసిస్ క్యాటయానిక్ అండ్ యానానిక్ హైడ్రాలసిస్ ఉంది అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ ఉన్నాయి స్ట్రాంగ్కి అండ్ దెన్ ఇలా సాల్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఇలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ వచ్చేసి సాల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ సాల్ట్ని మళ్ళీ మేము వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే అది అసిడిక దేశిక అంటే క్యాటయానిక్ హైడ్రాలసిస్ లేదా యానానిక్ హైడ్రాలసిస్ అనేది తెలిసిపోతుంది